Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E pra você que é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também seu like e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço pra você me seguir no Instagram, Alemão SPFC. Lá a gente vai trocar uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre nosso tricolor. E agora, sem enrolação, Vamos para o vídeo de hoje. Bom domingo para você que está me assistindo. Que Deus abençoe seu dia, São Paulino e São Paulina. E hoje eu vou começar com uma novidade boa. Para você que está indo da sua casa, que quer ter aquela renda extra porque está apertado no final do mês, mas quer ter uma praticidade, uma comodidade, olha aí como que o meu parceiro Guga vai te ensinar a fazer uma renda extra dentro da sua casa, utilizando apenas o seu celular. Presta muita atenção aqui nesse resultado aqui agora. Ó. Quando o pessoal mostrava esses resultados, eu não acreditava. E eu achava que só pessoa inteligente gente que conseguia ter esses resultados aqui. Para poder te ajudar, o que, que eu tô fazendo? Agora eu tô liberando apenas 100 vagas para eu poder entregar uma aula gratuita para quem acompanha esse canal aqui. Faz o seguinte, corre lá, acessa o link da descrição e o link do primeiro comentário fixado, me chama lá, salva meu contato que eu vou te entregar essa aula gratuita e te mostrar como que você pode começar nessa nova profissão. Então é isso aí, galera. Para você que se interessou, o link está na descrição e também está no primeiro comentário fixado. Então é só clicar, dá um toque no WhatsApp do meu parceiro é que ele vai te ensinar você fazer uma renda extra, beleza galera? Então ó, vamos começar o vídeo de hoje, vamos agora né, realmente falando sobre o São Paulo, trazendo uma notícia que não é tão boa assim né, o Gabriel Sara, o nosso meio campista, sofreu aí uma lesão, rompeu os ligamentos do tornozelo direito no último jogo da Sul-Americana contra a equipe do Jorge Wilstermann e vai ter que passar por uma cirurgia, exatamente galera, o São Paulo não divulga tempo de recuperação dos seus jogadores, mas o Gabriel Sara vai perder uma boa a parte da temporada, já é um desfalque certo nos próximos meses, já é um nome certo aí no departamento médico do clube, né? A gente deseja uma pronta recuperação, uma rápida melhora pro Gabriel Sara, né? É um jogador, na minha opinião tem muita gente que gosta do Gabriel Sara, assim como eu, então na minha opinião é um jogador muito importante pro quesito tático do São Paulo, é realmente um jogador aí que, que nos ajuda muito, tem muita gente que não gosta, né? É um jogador muito criticado também mas acredito que, que ninguém desejaria uma lesão pra ele, pra que ele pudesse fazer uma cirurgia aí, né? Às vezes a gente não gosta de um jogador que é que ele saia do São Paulo, né? Mas torcer pro jogador aí se machucar, ficar um bom tempo fora, isso aí eu não acredito, né? Então, uma boa recuperação pro Gabriel Sara, infelizmente, é, passou por, é, por esse problema aí no seu tornozelo direito, rompeu os ligamentos, vai passar por uma cirurgia e vai ficar nos próximos meses aí afastado dos jogos oficiais do São Paulo Futebol Clube. Então, mais uma vez, melhoras para o Gabriel Sara, né? Ele que não esteve na reapresentação do São Paulo, que iniciou a preparação para o Clássico contra o Santos. São Paulo joga amanhã às 20 horas dentro de casa, dentro do Morumbi, contra a equipe do Santos, um clássico. A última parcial que eu vi aí já tinha mais de 25 mil ingressos vendidos. Então, mais uma vez, promessa de uma casa cheia para empurrar o São Paulo em cima de um, de um adversário que é um clássico, né, não, galera? Então, o tricolor que estreou é, é, nessa reapresentação apresentação aí no CT da Barra Funda e estreou o seu novo uniforme de treinamento, né? Eu achei bem legal, achei bem interessante, diferente da última camisa de goleiro que lançou, que eu achei muito feia. Achei legal essa nova camisa de treino aí. Uma, uma coisa que chamou a atenção é que agora tem a identificação a identificação do número do atleta na camisa também, na parte da frente, né? Não só do short, mas também na camisa. Eu vou estar tá passando aí pra vocês verem. Eu achei bem legal essa, esse novo modelo e essa nova intenção do São Paulo aí de uma fácil identificação quando postar as fotos nas redes sociais aí pra torcida identificar qual é o jogador. Às vezes fica um pouquinho mais difícil ali. Às vezes tem um jogador novo, às vezes um jogador da base. Às vezes tem aquela contratação que você ainda não se acostumou. E agora tem um número, né? No, no no uniforme de treinamento, então achei bem legal, né, como eu falei, o São Paulo que já iniciou a preparação já para o Clássico de amanhã. Do outro lado, lá na Baixada Santista, o Santos também iniciou a sua preparação para o Clássico de amanhã e tem uma novidade para o Santos aí, que é um desfalque, né, uma novidade muito ruim é, por conta de uma lesão, né, o Ângelo, né, um dos principais jogadores do Santos, uma das principais promessas, jogador inclusive sondado por gigantes europeus, tá sofrendo com muita lesão e não consegue engrenar e vai perder o clássico contra a equipe do São Paulo. É uma notícia boa assim, eu não gosto de considerar uma notícia boa quando o jogador está machucado, né? O jogador não vai jogar, seria, seria um reforço possível, né, para o São Paulo, né? Até porque é um jogador muito habilidoso, mas não gosto de comemorar lesão de jogador, né, galera? Então, só para trazer a novidade aí para vocês, Ângelo, um dos principais jogadores do Santos, está lesionado, está de fora do clássico contra o Tricolor. O São Paulo que estreou no Campeonato Brasileiro, né, venceu a equipe do Atlético Paranaense, perdeu pro Flamengo, depois empatou com o Bragantino. 
Já o Santos vem de, é, dando uma engrenada no Campeonato Brasileiro, contrariando muitas estatísticas. Eu mesmo achei que o Santos ia brigar para não cair. O Santos está brigando lá em cima neste início, né? mas é um início ainda de Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Santos fez contratações certeiras a nível sul-americano, fez alguns, contra, alguns jogadores aí realmente muito bons de bola. Acho que o Santos briga assim no meio da tabela. O Santos não, eu acho agora, eu acho que o Santos não cai, mas também não acho que o Santos seja um favorito aí a ser campeão, por exemplo, não só de Campeonato Brasileiro, né, mas de outras competições aí. Não acho que o Santos seja um favorito para conquistar alguma coisa, mas futebol é futebol, a gente nunca pode é, descartar alguma equipe, né, mas... Neste clássico de segunda-feira, acho que o São Paulo sai sim com a vitória. Amanhã eu trago um pré-jogo bem legal para vocês, com todas as prováveis escalações, não só do São Paulo, mas também do Santos. Palpite, como que vai ser o jogo, transmissão, tudo para você ficar por dentro. Então, para você que está chegando agora, não esquece de se inscrever no canal e também ativar o sininho, porque assim que sai o vídeo, todo dia, ao meio-dia, você vai ficar por dentro das principais informações do São Paulo Futebol Clube. Vamos para a próxima notícia. É galera, lá no Flamengo tá acontecendo algumas mudanças e eu vou estar tá explicando por que eu tô falando disso, tá bom? O treinador Paulo Souza, né, e, é, autorizou o Flamengo a negociar o zagueiro Gustavo Henrique. E por que eu tô falando disso? Porque o São Paulo se interessa neste zagueiro. Ele que foi revelado pelo Santos, fez um, um, uma boa passagem lá no Santos, na minha opinião. No Flamengo também é, é, foi bem, mas não foi tão bem assim, né? Agora realmente é muito difícil ele jogar, né? O Flamengo tem Davi Luiz, tem Rodrigo Caio voltando de lesão, contratou o Pablo, que foi campeão pelo Corinthians. Corinthians, né? Trouxe o Fabrício Bruno também, que, era um, que é um bom zagueiro do Red Bull Bragantino. Tem o Léo Pereira, então acho que ficou um pouco mais difícil a concorrência aí. E o treinador do Flamengo, o português, autorizou a transferência e a negociação em definitivo do Gustavo Henrique. O São Paulo tá muito interessado na contratação do zagueiro há muito tempo. Não, não só agora do Flamengo, mas desde o Santos. No Flamengo, o São Paulo já tentou e agora o São Paulo vai tentar de novo. Mas vocês perguntam, e o Igor Rabelo? O Igor Rabelo está acertado com o São Paulo, tem um acordo verbal mas é o último ano de contrato do Miranda e o São Paulo também, assim como pensa o Rogério Ceni, pensa em fazer uma disputa aí entre os zagueiros, né? Com o Diego Costa que acabou de renovar o contrato, com o Arboleda, com o Rabelo que está chegando e agora também com o Gustavo Henrique seria uma baita de uma disputa aí, na minha opinião, zagueiros bons, zagueiros fortes em jogo aéreo, então. Acho que seria uma baita de uma contratação. No Flamengo, Gustavo Henrique tem contrato até o fim de 2023 e um valor de mercado estipulado em 2,8 milhões de euros, tá bom, galera? Então, é uma contratação que seria um pouco cara, mas o São Paulo vai tentar aí, primeiramente, um empréstimo com opção de compra fixada no final deste, neste, deste contrato, tá bom? A janela de transferências vai se abrir neste meio do ano para o segundo semestre. Agora tá tendo muitas mudanças aí, se vocês quiserem eu posso estar tá trazendo um vídeo explicando também como que tá funcionando a janela de transferências aqui no Brasil, antes era uma bagunça o jogador podia chegar, podia sair a hora que quisesse agora não, a janela deste primeiro semestre já está fechada só pode chegar jogador sem clube transferências realmente entre clubes só daqui a pouquinho quando abrir a nova janela de transferências neste meio de ano, tá bom galera? Gente, então eu vou estar tá trazendo para vocês todas as novidades caso vocês queiram, mas eu quero saber a opinião de você que tá me assistindo aí, acha que seria uma boa contratação Gustavo Henrique pro São Paulo ou você acha que não que São Paulo deve ir atrás de algum outro nome aí no mercado, beleza? Então, ó, mais uma vez, dá uma moral pra gente aí, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação se você for novo por aqui. Pra você que me acompanha sempre, muito obrigado e, ó, não esquece também de deixar seu like e seu comentário sobre todos os assuntos que eu falei pra gente tá trocando aquela ideia, beleza, galera? Vou ficando por aqui, amanhã eu volto com mais novidades pra vocês, amanhã tem pré-jogo, tem novidades sobre janela de transferência, sobre possível chegada e possível saída também, então ó, não perca, beleza? Amanhã, meio dia, volto com mais novidades, com o pré-jogo, com tudo. Fiquem com Deus, um abraço, valeu!